వ్యవసాయ సమాచారం అన్నింట కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది సాగు చేసిన పంటల వివరాలతో పాటు రైతులకు సంబంధించిన సమగ్ర అంశాలు ఈ మధ్య తప్పనిసరి అవుతున్నాయి గణాంకాల్లో ఖచ్చితత్వం ప్రభుత్వ పథకాల అమలు రైతులకు సంక్షేమ ఫలాలు లబ్ధి చేకూర్చేందుకు ఈ వివరాలు ఎంతగానో అవసరమవుతున్నాయి రైతులు వేసే పంటలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఈ పంటగా నమోదు చేస్తున్నారు డిజిటల్ పరిభాషలో ఈ క్రాప్ అంటున్నారు పంటల బీమా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు నష్టపరిహారం మద్దతు ధరకు ఉత్పత్తుల కొనుగోలు సమయంలో కూడా ఈ పంట నమోదు తప్పనిసరి అవుతుంది ప్రభుత్వం ప్రకటించే బోనస్ చెల్లింపులకు సైతం ఇదే ప్రాతిపదికగా మారుతోంది ఒకప్పుడు రెవెన్యూ శాఖ నిర్వహించిన ఈ పంట నమోదు కార్యక్రమాన్ని వ్యవసాయ ఉద్యాన శాఖలకు అప్పగించారు క్షేత్రస్థాయిలో ఉండే అధికారులు ఈ యాప్లో పంట వివరాలను క్రోడీకరిస్తారు నిత్యం వ్యవసాయంలో పాలు పంచుకునే అన్నదాతల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వాలు పలు పథకాలు ప్రవేశపెడుతున్నాయి వాస్తవంగా సాగులో నిమగ్నమయ్యే వారి పూర్తి వివరాలు సేకరించి వారికి లబ్ధి చేకూర్చే దిశగా ఆలోచనలు సాగిస్తున్నాయి గతంలో రెవెన్యూ శాఖ నిర్వహించిన పైరు వారీ లెక్కలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ క్రాప్ బుకింగ్ విధానం అమల్లోకి వచ్చింది మూడేళ్ల కిందట ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం క్రమంగా బలపడుతోంది రైతులు సాగు చేసిన పంటలను వ్యవసాయ ఉద్యాన శాఖలు ఆన్లైన్ లో ఈ పంట నమోదు పోర్టల్లో పొందుపరుస్తాయి ఎంపీఈఓలు వ్యవసాయ ఉద్యాన విస్తరణ అధికారులు ఈ కార్యక్రమాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేస్తున్నారు ఈ క్రాప్ బుకింగ్ అనేది తప్పనిసరిగా ప్రతి రైతు కూడా నమోదు చేయించుకోవాలి దీంట్లో ప్రతి రైతు కూడా వాళ్ళ యొక్క సర్వే నెంబరు ఏ విస్తీర్ ఏ సర్వే నెంబర్ లో ఏ పంటలు పండి ఉద్యాన పంటలు పండిస్తున్నారు అనేది సర్వే నెంబర్ వారీగా మనం నమోదు చేయటం జరుగుతుంది ఎన్ని ఎకరాలు పండిస్తున్నారు అనేది కూడా నమోదు చేయటం జరుగుతుంది వాళ్ళ కౌలుదారుల లేకపోతే వాళ్ళ ఒక పంటను ఎవరు సాగు చేస్తున్నారు అనే విషయాన్ని కూడా అక్కడ నమోదు చేయటం జరుగుతుంది ఈ క్రాప్ బుకింగ్ లో ఉంటేనే వాళ్ళకి క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది కూడా వారికి వర్తిస్తుంది ఉంది కాబట్టి అలాగే మనం ఏదైనా డిపార్ట్మెంట్ లో లబ్ధి పొందుకోవటానికి కానీ కొన్ని పథకాలని మన వారి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే విషయంలో కూడా ఈ క్రాప్ బుకింగ్ అనేది తప్పనిసరిగా అవసరం అవుతుంది కాబట్టి ప్రతి రైతు వారి పంటను మరి విలేజ్ లెవెల్ లో పనిచేసే వారి ద్వారా తప్పనిసరిగా నమోదు చేయించుకోవాలి ఈ క్రాప్ నమోదులో భాగంగా రైతు పేరు తండ్రి పేరు గ్రామం సర్వే నెంబర్ పంట రకం తదితర వివరాలను తెలుసుకుంటారు అధికారులు పొలంలోకి వెళ్లి ఈ పంట యాప్ ద్వారా భూమి వివరాలు తెలుసుకుంటారు గిట్టుబాటు ధరలు ప్రభుత్వ రాయితీలు సిసిఐ మార్క్పేడ్ సంస్థల కొనుగోలు సమయంలో దళారులను నియంత్రించేందుకు ఈ పంట నమోదు యాప్ ఉపయోగపడుతుంది రైతులందరూ ఈ అవకాశాన్ని తప్పనిసరిగా వినియోగించుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు ఎంపీఓ స్థాయి నుంచి ఏఈఓ స్థాయి నుంచి మనకు ఈ క్రాప్ బుకింగ్ చేయడానికి లాగిన్స్ వస్తాయి అక్కడికి విలేజ్ లెవెల్ లో వెళ్లి అక్కడ వేసినటువంటి పంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకు అక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి మన ఎంపీఓలు గాని ఏఈఓలు గాని అక్కడికి వెళ్లి ఆ ఫార్మరు నిజంగా ఆ పంట వేసాడా లేదా అనేటువంటిది ఆ రైతు దగ్గర ఫోటో తీసుకుని ఈ పంట నమోదు అనేది చేయడం జరుగుతుంది విపత్కర పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు అంటే పంట నష్టం జరిగినప్పుడు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇవ్వడానికి అదే విధంగా బయట మార్కెట్ ప్రైస్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం ద్వారా రైతులు అమ్ముకోవాలంటే ఖచ్చితంగా వారి యొక్క పంట నమోదు అనేటువంటి తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి కాబట్టి అందుకని ఇది ఒకటి ఖచ్చితంగా మనకు పంట నమోదు అనేది పెట్టారు అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా గుంటూరు రూరల్ మండలంలో దగ్గర దగ్గర మూడు వేల రెండు వందల యాభై ఎనిమిది హెక్టార్లు మేము చేయడం జరిగిందండి దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ చేశాము ప్రభుత్వం నుండి రైతులకి పంట రుణాలు కావచ్చు పంటల బీమా పథకం కావచ్చు వాళ్ళు పండించిన పంటని మార్కెట్ అంటే ప్రభుత్వం ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన కొనుగోలు కేంద్రాల్లో పంటలను అమ్ము కావచ్చు ఈ డేటా చాలా అతి కీలకమైనది అలాగే అన్నిటికంటే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినప్పుడు ఆ ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల నష్టపోయిన రైతుల్ని తక్కువ కాలంలో గుర్తించి వెంటనే వారికి నష్టపరిహారం చెల్లించడానికి ఈ డేటా చాలా ఉపయోగపడుతుంది మరి ఎంత పండించగలుగుతున్నాం ఎంత ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి దాని వల్ల రైతులకి ఏ విధమైన లోటుపాట్లు జరుగుతున్నాయని తెలుసుకోవడానికి కూడా ఈ డేటా చాలా ఉపయోగపడుతుంది గుంటూరు జిల్లాలో మినుములు పెసలు ఈ పంట నమోదు ఆధారంగానే కొనుగోలు చేయనున్నారు అవగాహన లేని కారణంగా కొందరు రైతులు గతేడాది పంట నమోదు చేసుకోనందున వారి ఉత్పత్తులను విక్రయించుకోలేకపోయారు అందువల్ల పంట నమోదు ప్రక్రియపై అధికారులు విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని రైతులు కోరుతున్నారు చిన్న చితకా ఇబ్బందులు ఉన్నా వారికి న్యాయం జరిగేలా చూడాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమం వల్ల మాకు అన్ని విధాలా బాగానే ఉందండి సరుకు మార్కెట్లు అమ్ముకుంటాం ఇవి చేయడానికి అన్ని అన్నిటికీ మాకు ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఇటుకన్నా ఇప్పుడే బాగా మెరుగ్గా ఉందండి ఇంతకు పూర్వం అంటే ఇట్లా లేదండి అడంగులు చూసుకొని ఎప్పటికప్పుడు కాగితాలు రాసుకొని వెళ్ళటం తీసుకురావటం అవి ఉండేవి పత్తి అమ్ముకునేదానికి బాగానే ఉందండి ముందు పోయి అక్కడ కనపడితే వాళ్లే మనకి
ఉంది ఎప్పుడు రాయలేదు పాత రోజుల్లో మామూలుగా మార్కెట్కి తీసుకెళ్లి అమ్ముకోవటమే కొన్న మట్టి కొట్టారు లేకపోతే తెచ్చుకోవడం ఎనక్కి ఈ క్రాప్ బుకింగ్ లేని వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు పడినారు ఈ క్రాప్ బుకింగ్ అయినందు వల్ల చాలా సింపుల్ గా పత్తి అమ్ముకోవడానికి వీలుగా ఉంది ఇంత ముందు లేనప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు పడినాం ఇప్పుడు అలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చక్కగా వెళ్లి పంట అమ్ముకొని రావడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇంత ముందు లేనప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడ్డాము వెనక పంపించారండి ఈ క్రాప్ బుకింగ్ లేనప్పుడు మేము సరుకు తీసుకెళ్తే మీ పొలం ఆన్లైన్ లేదు కాబట్టి మేము ఇక్కడ కొనుగోలు చేయమని చెప్పి వెనక పంపించారు కనుక ఈ వెనక తీసుకొచ్చుకున్నాము చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాం ఇప్పుడు అలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా బాగా జరుగుతుంది ఈ క్రాప్ బుకింగ్ మంచి బాగుంది మా అంతటి మేమే సురేష్ గారిని పిలిచి చేయించుకుంటున్నాం అండి ఈ సులభతరంగా ఉన్న మార్కెట్ చాలా బాగుంది ఖరీఫ్ సీజన్ ముగిసే నాటికి ఈ పంట నమోదు వంద శాతం పూర్తి కావాల్సి ఉండగా నేటి వరకు యాభై శాతం కూడా పూర్తి కాకపోవటం గమనార్హం గత ఏడాది కూడా ఈ పంట నమోదు జరగని రైతులు ఇబ్బంది పడినా తరిమిలా ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాల్సి ఉంది 